హాయ్ అని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగున్నా అండి సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకి సీనియర్ ఇంటర్ వాళ్ళకి పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ అలాగే వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఏ చాప్టర్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో వీడియో అయితే ఎన్ని వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో పేపర్ ప్యాటర్న్ అయితే చూసేద్దాం చూసేద్దామండి బాట్నీ సో మనకి బాట్నీ వచ్చేసి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుందండి సో అందులో మనకి సిక్స్టీ మార్క్స్లో త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి అండ్ అలాగే సెక్షన్ సి అనమాట సో అయితే సెక్షన్ ఏ వచ్చేసి మనకి విఎస్ఎక్యూస్ అండి అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే టూ మార్క్స్ అనమాట సో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఆ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్లో మనం రాయాల్సింది టెన్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ సో టెన్ టూ జా ట్వంటీ మార్క్స్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చాయిస్ అనమాట సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ విఎస్ఎక్యూస్లో చాయిస్ అండి నెక్స్ట్ ఎస్ఎక్యూస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి టోటల్గా ఎస్ఎక్యూస్ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండి సో మనకి టోటల్గా ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో ఫోర్టీన్లో మనం రాయాల్సింది ఓన్లీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫోర్ మార్క్స్ అనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ మనకి ఎస్ఎక్యూస్లో వస్తాయండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చాయిస్ వచ్చేసి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ చాయిస్ వస్తున్నాయండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాయిస్ అవుతున్నాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి వచ్చేసి మనకి ఎలెక్యూస్ అంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అందులో మనం రాయాల్సింది టూ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఎయిట్ మార్క్స్ అనమాట టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అండి సో టోటల్గా మనకి మార్క్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ మార్క్స్కి పేపర్ సో సెకండ్ ఇయర్ బాట్ని వాళ్ళకండి ఏ చాప్టర్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి చూద్దాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్లాంట్ సైకాలజీ మనకి డిలీటెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎన్జైమ్స్ ఎన్జైమ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎలెక్యూస్ ఏం లేవు ఎస్ఎక్యూస్ వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది విఎస్ఎక్యూస్ వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది టోటల్ మార్క్స్ ఈ చాప్టర్ నుండి సిక్స్ మార్క్స్కి వస్తున్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ అండి థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ లెసన్ వచ్చేసి ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ ఎలెక్యూ వన్ వస్తుంది ఎస్ఎక్యూ వన్ వస్తుంది విఎస్ఎక్యూ కూడా వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ అనమాట నెక్స్ట్ అండి రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ ఎలెక్యూ వన్ వస్తుంది ఎస్ఎక్యూ రాదు ఏమీ విఎస్ఎక్యూ కూడా ఏం లేదు సో ఇక్కడ నుండి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎలెక్యూ వచ్చేసి ఏం లేదు ఎస్ఎక్యూ వన్ వస్తుంది విఎస్ఎక్యూ వన్ వస్తుంది టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి జెనెటిక్స్ ఇక్కడ ఎలెక్యూ అయితే ఏం లేదు ఎస్ఎక్యూ ఫోర్ వస్తున్నాయి విఎస్ఎక్యూస్ త్రీ వస్తున్నాయి టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ మార్క్స్ వస్తున్నాయండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఎలెక్యూ అయితే ఏం లేదమ్మా ఎస్ఎక్యూ వచ్చేసి ఫోర్ వస్తున్నాయి విఎస్ఎక్యూస్ కూడా ఫోర్ వస్తున్నాయి టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అండి సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ చూడండి బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ ఇక్కడ ఎలెక్యూ వచ్చేసి వన్ వస్తుంది ఎస్ఎక్యూ వన్ వస్తుంది విఎస్ఎక్యూస్ వచ్చేసి త్రీ వస్తున్నాయి టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయమ్మా నెక్స్ట్ నైన్త్ లెసన్ వచ్చేసి బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఎలెక్యూస్ అయితే ఏం లేవు ఎస్ఎక్యూస్ వచ్చేసి టూ వస్తున్నాయి విఎస్ఎక్యూస్ కూడా ఏం లేవండి టోటల్ ఎయిట్ మార్క్స్ అనమాట ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ బై టెన్త్ చాప్టర్ నుండి మనకు వచ్చేసి ఎస్ఎక్యూస్ అయితే ఏం లేవండి విఎస్ఎక్యూస్ వచ్చేసి టూ వస్తున్నాయి ఎలెక్యూస్ అయితే వన్ వస్తున్నాయి సో టోటల్ చాప్టర్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అండి సో చూడండి ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎలెక్యూస్ ఫోర్ ఇస్తారు మనం టూ రాయాలి ఎస్ఎక్యూస్ ఫోర్టీన్ ఇస్తారు మనం సిక్స్ రాయాలి విఎస్ఎక్యూస్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్తారు మనం అందులో టెన్ రాయాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చేసి వన్ ఎయిటీన్ మార్క్స్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ అనేవి చాయిస్ అనమాట సో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి బాట్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో నేను టోటల్గా ఎయిట్ మార్క్స్వి అండ్ అలాగే ఫోర్
సో ఇవి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే సరిపోతుందండి సో ఎయిట్ మార్క్స్ చూడండి క్వశ్చన్స్ సి త్రీ సైకిల్ గ్లైకోలైసిస్ క్రెప్ సైకిల్ టూల్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనమాట సో ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది మనం టూ అయితే కన్ఫర్మ్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము నెక్స్ట్ అండి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూడండి స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ క్లోరోపాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి త్రీ అండ్ సి ఫోర్ పాత్వే డిస్క్రైబ్ సి ఫోర్ పాత్వే నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిషన్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ అండి నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్లో సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి మెకానిజం ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ఎయిత్ వన్ చూడండి డిఫైన్ ఆర్క్యూ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఫర్దర్ నైన్త్ వన్ వచ్చేసి వ్రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ఆక్సిజన్స్ టెన్త్ వన్ వచ్చేసి వ్రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ జిబ్బరిలీన్స్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ వచ్చేసి సైటోకైనిన్స్ ట్వెల్త్ వన్ వచ్చేసి ఇథిలీన్ థర్టీన్త్ వన్ చూడండి మెన్షన్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ పీ ప్లాన్ ఫర్ ద ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై మెండల్ నెక్స్ట్ మా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్ యూజ్నింగ్ మోనోబ్రైట్ క్రాస్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ చూడండి డిఫైన్ అండ్ డిజైన్ ద టెస్ట్ క్రాస్ సిక్స్టీన్త్ వన్ కో డామినెన్స్ సెవెంటీన్త్ వన్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ ఎయిటీన్త్ వన్ ల్యాక్ ఒపెరాన్ నైన్టీన్త్ వన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ so features of genetic code nucleosomes list out the beneficial accepts of transgenic plants brief f- account of bt cotton biosafety issues concerned with genetically modified crops brief account of pest resistant plants so you watch see total 25 25 questions and so in the lo nundi manam సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా రాయగలుగుతాము సో టూ మార్క్స్ అయితే నేను ఇవ్వలేకపోయానండి సో ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ వరకు నేర్చేసుకోండి టూ మార్క్స్ యాజ్ పర్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ అలాగే మనకి బ్లూ ప్రింట్ని బట్టి మీరు ఏ చాప్టర్స్ చదువుకుంటే బెటర్గా వస్తాయి మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఆ చాప్టర్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు కొత్తగా చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి